मुफसरिन হাদিস এবং সুন্নত কে আলাদা করেন নাই হাদিস যে জিনিস সুন্নত সেই জিনিস সুন্নত যে জিনিস হাদিস ও সেই জিনিস তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য কোন কোন মহাদ্দেসিন করছেন যেমন নবী সাল্লামের যতগুলো বর্ণনা আছে নবী সাল্লামের কাউল ফেল তাকরির সবগুলো হাদিস হাদিসটা আম যেমন নবী সাল্লামের যুদ্ধের বর্ণনা আছে নবী সাল্লাম বদর যুদ্ধে কি হয়েছে না হয়েছে ওহুদে কি হয়েছে খন্দকে কি হয়েছে এরকম বর্ণনা আছে অনেক ইতিহাস আছে হিজরতের ইতিহাস আছে বিভিন্ন বর্ণনা আছে এগুলো সবগুলো হাদিস হাদিসের এই একটা অংশ হইল সুন্নত সুন্নত হইল মানে যেই হাদিস গুলোর উপরে মা মোলালাই মানে যে হাদিস গুলোর আমল করা হবে এগুলা হইল সুন্নত আর যেগুলো শুধু ইমান আনা হবে আমলে লাগে না এগুলা সবগুলা মিলে হাদিস মানে আমল যোগ্য আমল বিহীন সবগুলা মিলে হাদিস আর শুধু আমল যোগ্য যেগুলা এগুলা হলো সুন্নত এটা কোন কোন মহাদ্দেশাম এটাকে ভাগ করছেন এজন্য একজন বিশিষ্ট উসলে হাদিসের গবেষক তিনি বলছেন যে ইমাম আওজাই তিনি সুন্নার ইমাম হাদিসের ইমাম না ইমাম সুফিয়ান সাউরি হাদিসের ইমাম সুন্নতের ইমাম না আর ইমাম মালেক সুন্নতর ইমাম হাদিসের ইমাম এই পার্থক্যটা করছেন এই দৃষ্টিভঙ্গিতে তো এই জন্য মূল কথা হইল যে আহাল যদি হাদিস বলি আমি যে আহালে হাদিস তার অর্থ হইল মানে আমি নবী সাল্লামের যতগুলো সহি হাদিস আছে সবগুলোর উপরে ইমান আনি সবগুলাকে বিশ্বাস করি কিন্তু আমল করি যেগুলো মামল আলাই যেগুলো আমলের যোগ্য সেগুলো আমল করি যেমন কেউ কেউ বলে যে রাসুল এগারোটা বিয়ে করছে এটাও তো হাদিসে আছে তুমি এগারোটা বিয়ে করো না কেন বাবা বলে না এরকম তাকে আমরা বলবো যে ভাই আমরা হাদিস এর উপরে ইমান আনি কিন্তু সব হাদিসের উপরে আমরা আমল করি কথা তো আমরা বলি নেই যেগুলো আমল যোগ্য সেগুলো আমল করি যেগুলো আমল আমল লাগে না ইতিহাস তারিখ বিভিন্ন রকমের হাদিস আসছে সেগুলো আমরা নবী সাল্লামের হাদিস নবী সাল্লামের জীবনে সেটা আমরা বিশ্বাস করি আর আহলে হাদিস শব্দটা ব্যবহার হয়েছে আমলের জন্য না আকিদার জন্য এটা আবার বুঝতে হবে আহলে হাদিস যেই শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা আমলের বিষয় না এটা আকিদার বিষয় মানে যখন অনেক মানুষ কোরআন এবং সন্ন্যার বাহিরেও আকিদা পোষণ করা শুরু করছে তখন যারা কোরআন এবং সুন্না ভিত্তিক আকিদা পোষণ করতেন তারা আহলে হাদিস বলতেন যেমন আব্দুল কাদের জিলানি রহমাহুল্লাহ বলছেন যেমন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাহুল্লাহ বলছেন এই আহলে হাদিস মানে আমলের আহলে হাদিস না আকিদার আহলে হাদিস অর্থাৎ কোরআন হাদিস মানে কোরআনকেও হাদিস বলা হয় সন্ন্যাকেও হাদিস বলা হয় কোরআন কেরম অনেক আয়াতে আল্লাহ পাক কোরআনকে হাদিস বলছেন তাহলে আহলে হাদিস মানে যিনি কোরআনও মানেন সুন্ন মানেন দুইটা মিলে হাদিস আর আহলে সুন্নত মানে এটা আকিদার আহলে সুন্নত আল জামাত আকিদার একটা বিষয় আর আমলের বিষয়ে হাদিসের মধ্য থেকে যে সকল হাদিসের উপর আমল করা হবে আমরা সেগুলো আমল করি আর একই ধরনের চার পাঁচটা হাদিস আসলে যেটা বিশুদ্ধ সেটার উপরে আমল করি